so this is gomori's cutting plane this is used when we have to solve integer programming problem right integer programming problem means we have linear programming problem plus that are integers which we are considering that should be your integers so if you remember i have told you one way that if you have any number in fraction like if you have 7 by 4 right this is something 1 point something and then we can write this as 1 plus 3 by 4 ye kaise likhte hain if you remember in your junior classes that when you divide your divisor this is your divisor and this is your dividend right here your quotient come and here your remainders come so when you write your mixed fraction quotient remainder into divisor this you can also write as quotient plus remainder over divisor so this way actually you are writing one plus three by four so one is your quotient when it is coming when you are dividing the number by four and three by four is your remainder this three is remainder four is divisor uh, four is your divisor right but now when we have minus 7 by 4, when we junior classes, we had to put quotient remainder upon divisor. Laga diya. But when we reach to some higher classes, we had to this property that R is always greater than or equal to 0. Because remainder cannot be negative. So if you write minus 7 by 4 ko is way, then what is the remainder here? Negative. So this is your question answer that why we can't take fractions as negative because you cannot take remainder as your negative so basically jab aap yahan pe lagaoge, that is the easiest way ki aap hamesha fraction ko usse chota bana do plus one karo minus one karo so it will be your minus one minus one minus two and you if you will do this thing this you will have one by four अगर आप इसको इस तरीके से भी करो जैसे आप ये करते हो यहां पे 4 आया आपका दिस विल बी योर -7 यहां पे जो आपका एलिमेंट रेड जो है रिमाइंडर दैट शुड बी द पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव होने के लिए आप क्या करोगे अगर तो आप -1 करते तो यहां पे -4 आ जाता साइन चेंज करते थे तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आता -3 बट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल योर रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव दैट्स व्हाई ऑन दिस प्लेस व्हाट वी विल हैव we will have at this place minus 2 when your 4 will be divisible by uh, multiplied by minus 2 that will be minus 8 sign this is plus this is your 1 that's why you got this term as minus 2 is your quotient and 1 by 4 is your remainder right you can do for any number like if you have simple 10 by 3 this is 3 plus something so this is 3 plus 1 by 3 so this is your quotient and this is your remainder fraction. But the same if you have to do minus 10 by 3, you cannot write this as minus 3 and minus 1 by 3. But you have to do, you know this part will be always your less than 1. So for that, for the easiest way, you can do plus 1 and minus 1. So this thing is minus 4 and this will be your plus 2 by 3. So in this way, you will always get your fraction in your positive terms right is it clear to all this divisor he basically when you write actually 8 by minus 7 up is three case and it up amesha minus 8 by 7 this is the correct way to write okay we always write in this way so agar aapka divisor bhi negative hai to yahan pe to aapko number se multiply karna padega na to fir wo negative hoga uske according hi check karoge theek hai so this technique we will use because we have to find the fractional part of the numbers right so if you have any doubt in this you can ask right we will start with one constraint then i will explain the other way so if you have a question example that Solve the LPP, maximize Z is equal to 21 X1 plus 11 X2, subject to you have constraint 7 X1 plus 4 X2 less than equal to 13. X1 and X2 are your greater than 0 and are integers, right? You have to solve this LPP, right? You can use any method unless and until it is not mentioned that you have to use Gomori's or you have to use 
branch and bound. So if you have to use, you have to start this method with Gomori's cut plane. When you solve your LPP, क्या करते हो सबसे पहले LPP solve करने के लिए? That you convert the problem into standard form. जब आप standard form convert कर लिया, this will be your Basically, aisa bhi ho sakta hai, S1 aapke jo ho, integers na bhi ho, that will work, that will be your mix integer problem, but jo humare syllabus mein we will do only the part, when even your S1 you are considering that should be greater than zero and it should be integers, right? Can you find the optimal table yourself? Eki constraint hai, enter karaoge, next iteration mein hi aapka answer a jayega. So I am just writing the optimal table. The optimal table of given LPP is, so here you will have the cost coefficient basic variable. You have x1, x2, s1 space cholena kyuki we will do something in this part. Where here we have zj minus cj in the last optimal table. You have x1, the cost coefficient of is your 21. This is coming as 1. This is 4 by 7. And this is 1 by 7. And this is coming as 13 by 7. And you are getting answer as 39. And because this is optimal table, obviously it will satisfy your conditions that your Zj minus Cj in the case of maximization, it is greater than zero. So the values are coming as zero, one and three. So now this you got your answer as you are solving the LPP, right? But if you see, this is not satisfying our condition that my x1 and x2 should be integers. Here I am got, got I have got x1 as not non-integer, right? So how we will go to make this as integer? Hum kya karenge? We will add a constraint. Add a constraint, we have tha na post sensitivity analysis, that is post optimality analysis. Wahi karenge, constraint aise kaise add karna hai? That constraint add kya hoga? Minus fractional part of part of variable in concerned row into its corresponding variable. You will do this minus summation you can do this plus you will add one slack variable plus one slack variable is equal to minus fractional part of part of xb of concerned variable. Constraint, now look at this, what it means. Yahan pe mera sirf ek hi variable hai, jo fraction nahi hai. We will do one more example, jahan pe mere zyada fractions aare hongi. So here only in this example, we have only one constraint and we have one variable which is non-integer, right? So what we will do, we have only one row. So what is saying? Consider the fractional part of variable in the concerned row. This is the concerned row. Is my fractions kon kon se hai, meri? 4 by 7 and 1 by 7. That means I will write minus fractional part of minus fractional part of 4 by 7 into its concerned variable. Kis ke liye aara 4 by 7? X2 ke liye. Thik hai? Plus, sorry, minus fractional part of kis ka aega fractional part of? 1 by 7. Jitne bhi aapke fractions aare hoenge unke fractional part. Ye kis ke corresponding hai variable? S1. Plus, you will add one new slack variable. Aapne S1 already introduced kar diya, so I can introduce one new variable S2. And that will be equal to minus fractional part of 
सोल्यूशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थर्टीन बाय सेवन तो आपका कंस्टेंट क्या एड हुआ फोर बाय सेवन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा फोर बाय सेवन ही सो इट विल बी माइनस फोर बाय सेवन एक्स टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट वन बाय सेवन का क्या होगा वन बाय सेवन ही होगा एस वन प्लस एस टू इन टू इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर थर्टीन बाय सेवन थर्टीन बाय सेवन का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या होगा सिक्स बाय सेवन सो दिस कंस्टेंट यू विल एड अब आप कंस्टेंट एड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ऑप्टीमेलिटी आपकी डिस्टर्ब करेगा क्योंकि आपको यहीं से ही दिख रहा है कि आप माइनस सिक्स बाय सेवन यहाँ एड करोगे ठीक है एक्स वन का कॉलम यहाँ पे आ ही नहीं रहा सो दिस विल बी योर जीरो एक्स टू का कॉलम आपका कितना आ रहा है माइनस फोर बाय सेवन एस वन का कॉलम कितना आ रहा है माइनस वन बाय सेवन नाउ यू हैव एडेड वन न्यू वेरिएबल एस टू ऑब्वियसली क्योंकि वो स्लैक है तो उसका कॉस्ट कोफिशियंट क्या होगा जीरो ही राइट right? और क्योंकि वो बेसिक वेरिएबल में प्रेजेंट होगा तो जेड जे माइनस सी जे उसका क्या होगा जीरो एंड दिस कॉलम बिकॉज फर्स्ट कंस्टेंट में तो आपका एस टू है ही नहीं है सो इट विल बी जीरो एंड इट विल बी वन तो क्या ये अभी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आया नो वाई बिकॉज हेयर योर फिजिबिलिटी इज डिस्टर्ब सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंस्टेंट क्या एड करना है उसके बाद आपको सिर्फ क्या लगाना है ड्यूअल सिंप्लेक्स ड्यूअल सिंप्लेक्स कैसे लगाते हो दिस विल बी माई लिविंग वेरिएबल दिस इज माई लिविंग एंट्रिंग कैसे लेते हो मिनिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे डिवाइड बाई बीटा जे एंड योर बीटा जे शुड बी लेस देन जीरो वही वाले एलिमेंट्स लेते हो ना तो मिनिमम कैसे निकालोगे हेयर इज योर वन मॉड्यूलस ले लोगे तो आ जाएगा सेवन बाय फोर राइट थ्री डिवाइड बाय माइनस वन बाय सेवन सो इट विल बी योर सेवन बाय थ्री विच इज मिनिमम सेवन बाय फोर दैट मीन्स दिस इज माई पाइवर्ट एलिमेंट पाइवर्ट एलिमेंट को हमने क्या करना है वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज वन अदर एलिमेंट एज जीरो लगा लोगे ऑपरेशन आई एम जस्ट राइटिंग द ऑपरेशन so here this will be your zj minus cj the entries after applying the operation i am entry uh, i am writing those entries so it is coming as your 1 here it will be x1 variable as 2 sorry now the entering variable will be your x2 in place of x1 it will come as 2 s will come x2 so the cost coefficient here is 21 11 so the co coefficients this will be your 1 0 0 1 because these are your basic variables this ki i 11 aaya 11 to cost coefficient hai na x2 ka ye 3 divided by minus 1 by 7 sorry 21 ये करोगे ना दिस वन डिवाइड बाय माइनस फोर बाय सेवन मॉड्यूलस लोगे कॉमा थ्री डिवाइड बाय माइनस वन बाय सेवन तो ट्वेंटी वन आना था ठीक है सो वन जीरो बिकॉज एक्स वन एंड एक्स टू एंड हेयर यू गॉट एंट्रीज दिस इज जीरो जीरो वन बाय फोर दिस यू आर गेटिंग माइन दिस एंट्री यू आर गेटिंग वन This will be your minus seven by four. You are getting answer as one, three by two, and here you are because these are your basic variables, so these entries are zeros. This will be eleven by four, seven by four. Now again, is this my optimal solution? No. Why? Because my x two is not integer. फिर आप क्या करोगे? दुबारा से आप क्या करोगे कंस्टेंट ऐड करोगे कैसे कंस्टेंट ऐड करोगे जो आपका इंटीजर नहीं है इंटीजर ये नहीं है ना सो दैट मीन दिस इज द कंसर्न रो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे आ रहा है कंस्टेंट क्या ऐड होगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन बाय फोर वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर किसके लिए आ रहा है 
एस वन के लिए माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस सेवन बाय फोर इंटू योर कौन सा वेरिएबल है यहां पे एस टू प्लस यू विल एड वन न्यू वेरिएबल आई कैन नेम एस थ्री दैट विल बी इक्वल टू माई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट विल बी माई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री बाय टू क्लियर बोलो आंसर क्या होगा माइनस वन बाय फोर इंटू एस वन इसका फ्रैक्शनल पार्ट अभी हमने निकाला है कितना है वन बाय फोर ऑफ एस टू प्लस वन न्यू स्लैक वेरिएबल एस थ्री माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री बाय टू थ्री बाय टू फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा वन प्लस वन बाय टू दैट विल बी योर वन बाय टू सो यू विल एड वन मोर कंस्टेंट हेयर यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन बनेगा एस थ्री बनेगा एक्स वन के नीचे जीरो एक्स टू के नीचे जीरो वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर हेयर वी आर गेटिंग माइनस वन बाय फोर नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर वेरिएबल एस थ्री उसकी एंट्री यहाँ पे वन है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है क्योंकि आपका एस थ्री बेसिक है तो जेड जे माइनस सी जे भी क्या होगा जीरो सो हेयर इज योर द कॉस्ट कॉफिशियंट ऑब्वियसली फॉर योर स्लैक वेरिएबल विल बी योर जीरो ठीक है एंड ऑन द राइट हैंड साइड वट इट विल बी दिस विल बी माइनस वन बाय टू क्या ये ऑप्टीमल है नो दैट मीन्स फिजिबल नहीं है सो दिस इज दैट वॉज माई कंसर्न रो और दिस विल बी माई लिविंग रो एंट्रिंग डिसाइड क्षितिज टेल मी द एंट्रिंग मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ मुझे बताओ क्या आएगा दैट विल बी थ्री डिवाइड बाय वन बाय माइनस वन बाय फोर सो इट विल बी योर जेड जे माइनस सी जे इलेवन बाय फोर डिवाइड बाय माइनस वन बाय फोर कॉमा सेवन बाय फोर डिवाइड बाय माइनस वन बाय फोर ये वाला नहीं लोगे क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है वट इज योर मिनिमम एस टू सो दैट मीन्स दिस इज माई पाइवेट एलिमेंट आई हैव टू मेक पाइवेट एलिमेंट एस वन अदर एलिमेंट एस जीरो सो यू विल अप्लाई योर रो ऑपरेशन तो इफ यू विल अप्लाई योर रो ऑपरेशन हेयर विल बी योर एक्स वन एक्स टू और ये वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा एस टू इसके कॉस्ट कॉफिशियंट ट्वेंटी वन इलेवन एंड इट इज कमिंग एस जीरो हेयर इट विल बी योर एंट्री जेड जे माइनस सी जे बिकॉज एक्स वन एंड एक्स टू आर बेसिक वेरिएबल सो जेड जे माइनस सी जे विल बी जीरो एंड एस टू इज योर बेसिक वेरिएबल दिस विल बी जीरो दीज एंट्रीज आर कमिंग एज वन दिस इज सेवन एंड Here the entries are coming because this is basic variable, so it will be one zero 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 one zero, and obviously for S two it will be your zero zero one, and it will be your minus one, and two it is your one, and it is coming as four minus seven minus four. Here the entries are. माइनस वन फाइव टू ठीक है अब यहाँ पे आपके इंटीजर तो आ चुके हैं पर आपकी फिजिबिलिटी अभी भी डिस्टर्ब है इसका मतलब नाउ यू नीड नॉट टू ऐड कंस्ट्रेंट जस्ट यू विल अप्लाई योर ड्यूअल सिंप्लेक्स ठीक है लगा लोगे सो हे इफ यू विल अप्लाई योर ड्यूअल सिंप्लेक्स दिस विल बी योर लिविंग रो दिस विल बी योर पाइवर्ट एलिमेंट तो करना क्या पड़ेगा सिर्फ वन बनाना और जीरो जीरो बनाना ठीक है क्या आ जाएगा वेरिएबल नेक्स्ट पे लिख दू टेबल सो हेयर इट विल बी एक्स वन विल बी रिप्लेस्ड बाय एस वन हेयर इट विल बी एक्स टू एंड इट विल बी एस टू दिस विल बी योर जीरो इलेवन एंड जीरो सो द एंट्रीज हेयर विल बी
so the entries coming are here is as minus 1 2 1 this is coming as 0 1 0 this variable will be 1 0 0 and this variable is coming as 0 0 1 and this is minus 4 1 0 this is 1 3 1 and here entries are coming as 1 0 0 0 0 11 and the answer is 33 so now all your conditions are satisfied that you have achieved your feasibility you have optimal solution and your optimal solution is integer so in this case you have x1 as 0 and x2 is your 3 and the maximum value for your objective function that is your 33 is it clear yes or no we will do one more example usse clear ho jayega there we will have more constraints jahan pe aapke integers एक वेरिएबल से बट द प्रोसेस रिमेन सेम राइट सो द एग्जाम्पल इज मैक्सिमाइज एड एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू सब्जेक्ट टू टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू सेवन थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू नाइन x1 and x2 are your greater than 0 and obviously it is given that this is integers so when you will solve this firstly you will convert this into standard form right so and your xi and your si here are greater than 0 and belonging to your integers obviously this will be your x1 plus 3x2 Zero into S one, zero into S two, zero into S three. You can find the optimal table yourself, right? So I am just writing the optimal table. The optimal table of above LPP is here. Will be your C B basic variable. We have two variables X one and X two. Three. Slack variables and here I am writing the solution that is your x b. Here I will have z j minus c j. In the last optimal table, the variables are s one, x two and x one, zero three one, and the entries here are zero zero zero, and this is your eight by five and five by seven. The answer solution is one zero zero one zero one zero. One zero zero, so it is eleven by seven, three by seven, minus one by seven, minus one by seven, one by seven, and two by seven. Here we have ninety six by seven, thirty by seven, and eleven by seven. so this is your optimal table now you can see we have achieved the optimality but still we have not got the solution as integers ab yahan pe mere teeno hi variable basic variable hai s1 x2 and x1 and the three variables are non integers so jaise hum constraint add kar rahe the minus fractional part of the concerned row so how you will choose the concerned row here that you will apply your technique that you will choose the maximum of the fractional part of xb ninety six by seven ko kaise likhoge fractional part me quotient plus remainder over divisor this is thirteen something thirteen plus five by seven this is thirty by this is four plus two by seven and this will be your one plus one by seven so that means you have to take the maximum of 5 by 7 2 by 7 and 4 by 7 so what is your maximum over here 5 by 7 that means this is your concerned row right so you have to add the constraint for this row this row will leave the first 
राइट दैट मीन्स इसी के लिए आप तो हम कंस्टेंट क्या एड करते हैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कंसर्न रो यहाँ पे वेरिएबल कहां से स्टार्ट हो रहा है फ्रैक्शन इलेवन बाय सेवन दैट मीन्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सो टेल मी फ्रॉम योर नोटबुक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर इलेवन बाय सेवन इन टू योर एस टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस वन बाय सेवन इन टू योर थर्ड वेरिएबल एस थ्री प्लस यू विल एड वन मोर स्लैक वेरिएबल एंड इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नाइंटी सिक्स बाय सेवन ठीक है बोलो कंस्टेंट क्या आया माइनस इलेवन फोर बाय सेवन इन टू एस टू माइनस इसका बताओ क्या होगा सिक्स बाय सेवन ठीक है दैट विल बी योर क्या है आपका माइनस वन बाय सेवन यू विल एड वन सब वन सो इट विल माइनस वन प्लस सिक्स बाय सेवन राइट सो The constraint will be added here. It will be your S four variable come here. The entry will be zero here. The entry is zero for S one. It is also zero. It is coming as minus four by seven. It is coming as minus six by seven. And here this entry is coming as minus five by seven. That means adding this constraint has disturbed your feasibility. That means this should be my leaving variable. लीविंग वेरिएबल ये एंट्रिंग कौन होगा दैट यू विल फाइंड द मिनिमम ऑफ दिस थिंग बाय दिस थिंग फाइव बाय सेवन बाय माइनस सिक्स बाय सेवन सो यू हैव टू चूज द मिनिमम टेकिंग द मॉड्यूलर साइन सो विच इज योर पेवेट एलिमेंट इट विल बी योर माइनस सिक्स बाय सेवन और एस फोर का भी एड होगा हेयर इट विल बी वन so minus six by seven is your entering variable and your leaving uh, variable is s four so it will be s one so the table s one x two x one and s four on s four it will come as your variable s three right and these entries are coming as zero zero वन जीरो एंड दिस इज योर जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 दिस इज योर फाइव बाय थ्री दिस इज कमिंग एज वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री दीज एंट्रीज आर जीरो 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 वन दिस विल बी योर माइनस वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाय थ्री माइनस सेवन बाय सिक्स एंड दिस कॉलम इज कमिंग एज एट्टी थ्री बाय सिक्स ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स Four by three, and this is coming as five by six. And the entries here will be your zero, three, one, zero. Your Z J minus C J is coming as zero, 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 two by three. This is your zero, and this is your five by six, right? Now, is this? Can we leave it? Can we leave at this place? No. Why? Because I have got the optimality, but I have not. Got my variables as integers. So, how to decide? Karoge that you will choose the maximum from the fraction. So, if you will choose the maximum from the fraction, so which is your entering? Here it will be eighty three by six is coming as your thirteen plus five by six. This is your four plus one by six, and this is your one plus. One by three, and this is your zero plus five by six. So now you have five by six for two. You can choose any one. Okay, we are doing for the first five by six maximum. Choose करना है ना? So five by six we are doing adding constraint for this. तो कोई भी minus fractional part किसका आएगा? Fractional part of five by three into कौन से variable का है ये आपका? 
x1 x2 s1 into your s2 minus fractional part of your minus 1 by 6 into your variable which is your last variable this is your s4 plus you will add new variable s5 and that will be minus fractional part of your 83 by 6 so this constraint will be your minus 2 by 3 S two minus five by six into S four plus S five. This is as minus five by six. So if you will add the constraint here, it will be your variable S five, right? And here this entry is zero because S five is your variable, basic variable. So Z J minus C J will be zero. These entries will be zero, 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 and it is coming for S two. It is coming as minus two by three and minus five by six. कितना आ रहा है constraint? Minus two by three zero minus five by six and here one s five will be added zero 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 and this entry is your minus five by six. That means this has disturbed. This will be the leaving. The next iteration is come as will be your optimal, right? If you will apply, this is the leaving entering. कौन सा होगा? Ratio decide करोगे. So this entering is coming as your. दोनों ही. दोनों की ratio one one आ रही है. Two by three. This is your entering can be any one. ठीक है. You can choose any one. ठीक है. so if you will choose this you are getting this is your leaving me table kya nahi bana 2 by 3 minus 2 by 3 and this is your 5 by 6 and minus 5 by 6 this i have selected to leave you can choose any one so this is your pivot element this you have to make one And this you have to make zero. This you have to make zero. This you have to make zero. The table which you will get after your applying operations, the Z J minus C J. Here these variables are coming as S one, X two, X one, S three, and S five. The variables for this is zero, three, one. This is zero and zero. The entries here will be your for your x one. This is zero zero one zero zero. For your x two zero one zero zero zero, and for your s one one zero 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 zero. This entry for s two this is nine by five, one by five minus three by five, eight by five, four by five, and here entry this will be zero 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 one zero 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 zero. Zero one and this entry is coming as minus one by five, one by five, two by five, minus seven by five, minus six by five, and the solution here you got as fourteen, four, one, two, one. Z J minus C J is zero zero, and S one X two, S one is also your zero. S three, कहाँ पे? S yes S four नहीं एक नया वेरिएबल ऐड करा ना हमने पहले कौन से वेरिएबल्स थे मेरे एंट्रिंग कौन सा कराया S four ठीक है so now this you can find here these entries are coming as thirteen so this is your solution part this is your xb and in this table you have got all your values as your integers that means this is your optimal solution hame chahiye kya sirf x1 hi chahiye hota optimal ke liye my x1 is 1 and x2 is my 4 this is my optimal solution and the maximum value here i got as 13 is it clear to all फर्स्ट एग्जांपल में
ठीक है एनी डाउट कहाँ पे कितना आ रहा है चेक कर लेना मैंने ध्यान नहीं दिया यू कैन चेक द वैल्यू 